ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ട്രയാങ്കിൾസിലെ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം show that of all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest endana appo nammal eduthu parnirikkunnu adade ee question la endana parnirikkunnu ennu ariya adade namukku ivide or line segment undu okay appo da idana nammada line segment ഓക്കെ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിന് ഞാൻ നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരല്ലൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എടുക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് എ ഓക്കെ ആണേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിയാം അതിനകത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ മീൻസ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ദ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചു അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം ദ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്ര ലൈനുകൾ ഞാൻ ദ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും കണ്ടോ ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ദ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈനാണ് ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് വേണം ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ ഗിവൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ദ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ അല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആയ ഇ എ നമ്മളിവിടെ എ ആണ് ആ പോയിന്റിനെ എടുത്തത് ഓക്കെ ആ അതാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് പോയിന്റ് നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലല്ലാത്ത പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്ര ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ വരച്ചാലും കണ്ടോ ഓൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ ഗിവൻ പോയിന്റ് നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അല്ലാത്ത പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്ര ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഏത് ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണോ വരയ്ക്കുന്നത് ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എത്ര ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കണ്ടോ എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം ചെറുതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലെറ്റ് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ അല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ലെറ്റ് എ ബി ദ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ടു പ്രൂവ് എന്താണ് അപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് വേണം നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി ഈസ് അല്ല എ ബി വിൽ വിൽ ബി ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി വിൽ ബി ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂഫ
ഇനി മിസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദാ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നെയിം കൊടുക്കാം സീന് അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയാലോ എ ബി സി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ദാ ഈ ലൈന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ എ ബി സി ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആംഗിൾ ബി എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിലുള്ള മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അത് നമ്മൾ ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ടോ ആ ആംഗിൾസ് ഇത്രയും കൂടി അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഏതൊക്കെ എടുത്ത് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ദൻ ആംഗിൾ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നയൻറ്റീനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഇപ്പുറം വരുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റി ദെൻ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണല്ലേ കിട്ടിയത് ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണ് മക്കൾസെ ഈ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് ആണല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ മറ്റുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിനെ കാട്ടിയും വലുതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചത് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞ് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി ഒരൊറ്റ ആംഗിൾ തന്നെ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ആണല്ലോ നയൻറ്റി അപ്പൊ ദേ നമുക്ക് ഇവിടെ വെറുതെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അതായത് ഞാനിപ്പോ ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അതേപോലെ ആംഗിൾ സിയും ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു ദേ നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദേ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിനെ കാട്ടിയും വലുതല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് അല്ലേ കണ്ടോ കാരണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രീനെ കാട്ടിയും ചെറുതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എന്താ
കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ആംഗിൾ ബി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് മിസ് ഇതാ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിനെ മാത്രം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാണ് അതായത് ആംഗിൾ സീനെ കാട്ടിയും വലുതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എനെ കാട്ടിയും വലുത് തന്നെയാണ് ആംഗിൾ ബി പക്ഷെ മിസ് ഒരു ആംഗിളിന് മാത്രം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മിസ് ഒരു ആംഗിൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സി അപ്പൊ മിസ് പറയാണ് ആംഗിൾ സീനെ കാട്ടിയും വലുതാണ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്താണ് എ സി അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മോളർ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം സ്മോളർ ആംഗിൾ ആയ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് എ ബി ആണല്ലോ അപ്പൊ അതെന്താണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ഇത് ഈ ആംഗിൾ സി ഒരു ആംഗിളിനെ മാത്രം എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ആണേ അപ്പൊ ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന എ സി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് റീസൺ എന്താണ് ലാർജർ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആംഗിൾ സി നമ്മൾ പറയാണ് സ്മോളർ ആംഗിൾ ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന എ ബി എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ സൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് എ ബി is lesser than angle B ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് എ സി എന്നെ നമുക്ക് പറയാം റീസൺ എന്താണ് അതിന് പറയേണ്ടത് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്മോള ആംഗിൾ ഇസ് സ്മോള കണ്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയില്ലേ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ എ ബി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അതായത് ഇങ്ങനെ എത്ര ലൈൻസ് വരച്ചാലും എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എ ബി ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഹാൻഡ്സ് പ്രൂഫ് അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെ സംഭവം എന്നുള്ളത് അതായത് ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആണ് എപ്പോഴും ലാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള സൈഡുകളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് സ്മോളർ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ ആംഗിൾ ബിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്മോളർ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എന്തായിരിക്കും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കും കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എ സി വലിയ സൈഡ് ആണ് എ സി വലിയ സൈഡ് ആകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡുകളും ചെറുതാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ അല്ലാതെ ഉള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പൊ ആ എയിൽ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഏതാണ് എ ബി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ അല്ലാതെ വരുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പോൾ ഏത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആയ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആയ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആയ എ ബി തന്നെയാണ് അപ്പൊ പിടിയിട്ടിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ച് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്ര ലൈൻസുകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയോട് വൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു